একটা আহলাদের যেখান ঢুকবে সেখানে যদি বেদাত থাকে বেদাতের হক কি এক জায়গায় থাকতে পারবে তুই যত বড় নেতা হতে মিলাদ করে কেয়াম করো আমি বসে থাকবো একবার উঠবো না লৌকিকতা ধোয় দিয়ে তার নাম আহলাদের ওই একা বসে থাকবে অতি বলবে বাপরে বাবে কে রে বাবা আপনি বলবেন চরমপন্থী চিনা চরমপন্থী আপনি আপনি বেদাতের পক্ষে চরম আমি হাদিসের পক্ষে চরম আপনি চরম ভক্ত বেদাত বাদ দেন কেন জীবন যাবে দশবার জীবন হবে দশবার মরবে কিন্তু আদর্শের সঙ্গে কোনো আপোষ হবে না আদর্শের বাইরে গিয়ে কারোর সঙ্গে কোনো আপোষ নাই কিসের রফলে দেন কিসের আমি না কিসের কি ছাড়াও একজন লোক যদি রফলে নাও কারো সে কাপড় হবে নাকি আপনার এখন খুব ঘন ঘন বক্তব্য রাখেন আহলে সব এ খাও কিসের আহলে দিস বেটা তুই তার খবিস আমলে আখলাকে আগে দেয় কোথাও আহলে যে কিচ্ছু নাই আহলে ঘরের জন্ম হয়েছে বলে তুই আহলে যে গেছো এত সস্তা मुलाकात करते आनंद बोध कर निसंदेह आल्ला पक्ष विशेष नियम घटे জানতে পেরে সম্মুখ এসেছে তাও দেশে নিয়ে চলে গেছে সম্মান দেখেছে এটার জন্য আপনার এরকম ব্যক্তিগত সম্মান এটা আমাদের সংগঠনের সম্মান এই জন্য এর জন্য আমরা যেমন নিজেদেরকে সম্মানিত বোধ করছি আশা করি আপনারাও নিজেদেরকে সম্মানিত বোধ করবেন বললো আলহামদুলিল্লাহ কি জন্য সম্মান পেলেন আল্লাহ পাক তার রসুলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন আনি মেকদা তার নামী রসুল আলহামসাল্লামা একু লাহে कलमा प्रवेश करते बाकी थे सम्मानित हिसाब अथवा असम्मानित हिसाब अर्थात মানুষ ইসলামের তাবেদার হতে বাধ্য হবে অথবা তারা নিজেরা ইসলাম কবুল করে সম্মানিত হবে ইসলাম এগিয়ে যাবে পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে ঘরে এমন মাটির ঘরে হোক বা ঝুপড়ি ঘরে হোক এই ভবিষ্যৎবাণী আমাদেরকে বলে দিচ্ছে ইসলাম অর্থ ভেজাল ইসলাম নয় ইসলাম অর্থ বিশুদ্ধ ইসলাম যেমন জান্নাতে যেতে গেলে বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারেই জান্নাত যাবে শুধু কলমে পাঠ করে তারা কি জান্নাত পাবে আপনাদের ধারণা কি পাবে না সে হাদিসটাই জরুরি যেখানে জমাতবন্ধ জীবন সম্পর্কে শেষে বলা হয়েছে ওয়াইন সামা ও সাল্লাহ জাহামা অন্য মুসলিম আছে না যদিও সিয়াম পালন করে অযু সালাত আদায় করে অত ধারণা করছে একজন মুসলিম তো সে যে লোক সিয়াম পালন করে সালাত আদায় করে সে কি কলমে পড়ে না তার সম্পর্কে অল্প কি বললেন ফাইন নমিন দোসা জাহান্নাম সে জাহান্নামিদের দলভুক্ত হবে আপনার সালাত আপনার সেম আপনাকে জান্নাতে নিবে না যদি আপনি বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারে না হয় এখন বলুন আহলাদ ইসলাম আন্দোলনকে অশুদ্ধ ইসলামের বক্তব্য রাখে না বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াত দেয় এটি কি আপনার মনের কথা তো নিজের মনকে জিজ্ঞেস করেন কী বলছেন আল্লাহ কিন্তু শুনছে সব আপনি নিজে বিশুদ্ধ ইসলাম বলে কি বিশ্বাস করেন আহল ইসলাম আন্দোলনকে প্রত্যেকটা কর্মীকে কিছু আমি জিজ্ঞেস করছি কিন্তু একজনকে না নিজের হৃদয়কে জিজ্ঞেস করুন আপনি কোন পথে আছেন আপনার গ্রামে একজন লোক আপনার সঙ্গে নেই কিন্তু আপনি একা আছেন কারণ আপনার কবর আপনার অন্যের নয় এমন কি স্ত্রী কবরে আমি যাব না আমার বাচ্চার কবরে আমি যাব না প্রত্যেক কবর আলাদা আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুন আপনি কোনো বিশুদ্ধ ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে যুদ্ধ আছেন কি না বলে আলহামদুলিল্লাহ ইনশাল্লাহ ভবিষ্যৎকালের জন্য আর আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান কালের জন্য 
ভবিষ্যৎ থাকবো তাই বলছেন নাকি আপনারা নাকি বলছেন ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে বুঝতে জেলখানা জীবনটা গেছে আমার সাড়ে তিন বছর যে জেলখানা যাই বলে ইনশাল্লাহ ভালো আছে বার বিপদ এখন তো কেউ সেটে বল আপনারা বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারে এগুলি কি গর্ববোধ করেন না কোটি মানুষ আপনার পিছিয়ে পিছিয়ে ঘরে নারা থাকবে দেয় এটার চাই থেকে এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় শুনলাম জনক ব্যক্তি হজ থেকে এসেছেন বরিশাল এয়ারপোর্ট থেকে লাখো মানুষের বিশাল মিছিল হয়েছে একেবারে নাকি আধুনিক বাংলায় যে শোডাও তিনি দেখেছেন কত মানুষ আমার জন্য পাগল আল্লাহ দেখেননি তার অন্তরে কি খবর বন্ধুরা আমার সাবধান প্রতি মুহূর্তে এই গোপন সিরিক থেকে সাবধান থাকবে এই সিরিক যাতে আমাদের মধ্যে প্রবেশ না করে দেখলেন না স্টেজ খালি আজকে স্টেজ খালি থাকবে এখন থেকে যার প্রয়োজন তিনি এখানে আসবেন বক্তব্য শেষ সামনে যেয়ে বসেন এই অহংকার চূর্ণ হতে হবে আন্দোলন এক পা আগে আপনার যদি অহংকার থাকে ভেতরে আপনার ওই কর্মের কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের যারা খালি পথ খুঁজে বেড়ায় আর শেয়ার খুঁজে বেড়ায় কথা বুঝতে পারছেন আয়রা দেশ আন্দোলন বাংলাদেশ বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াত দেয় এবং নিজেরা সেটা আমল করার চেষ্টা করে নিজে আমল না করলে আপনার দাওয়াতকে কবুল করবে আল্লাহ রসুলের এই ভবিষ্যৎবাদী মিথ্যা হয়ে যাবে প্রতিটি ঘরে ইসলাম প্রবেশ করবে এখান থেকে আমরা ইসলামবাদ করবো প্রতিটি ঘরে আহলে সন্ধান প্রবেশ করবে হিংসা মানুষ যখনই শুদ্ধ জিনিস সন্ধান পাবে সে কি ভেজা জিনিস কিনবে বাংলার মানুষ বিশুদ্ধ ইসলাম সন্ধান পেয়ে গেছে হাজার হাজার মানুষ এখন আসছে আহলে আন্দোলনে তাদেরকে ঠেকানো যাচ্ছে না বেদাতির এখন জলি বুড়ি মরতেছে দেখেন না যখন আপনার দাওয়াতে কেউ রাগ না করবে বুঝতে আপনি কোনো দাওয়াতে দিচ্ছেন না রাগে কারা যারা আপনার দাওয়াতের বিরোধী কোনো দিন কারো পাঁচটা পয়সার ক্ষতি করেছে বলে মনে পড়ে না কারো জমি জমা ফাঁকি দেখাইছে বলে মনে পড়ে না কারো ভোটের বাক্স শরীর আমরা কখন হয়েছি বলুন কেন আপনাদেরকে বছরের পর বছর যেখানে থাকতে হলো সাময়িকভাবে ঢুকেই না দুবার মাসখানিক পরে জামিনে বের করে দেয় তাও তো হলো না আপনারা চেষ্টা তো কম করেন নাই মিছিল তো কম করেন নাই জেলখানায় গিয়ে ঢাকা কারাগারে একজন তৎকালীন সময়ের বড় একজন নেতা আমাকে বলছে আপনি কেউ দ্রুত মুক্তি পেয়ে যাবেন বললাম কেন আপনার জন্য ঢাকায় যে মিছিল হয়েছে এত বড় মিছিল আমরা পার্টি ইন পাওয়ার কিন্তু আমাদের মুক্তির জন্য হয় না তাহলে বাবা শোনো ওই ইউনিভার্সিটির মাস্টার ডিগ্রি পাশ করেছে শোনো মিছিলের মাধ্যমে আমরা জেলখানাতে মুক্তি পাবো এটাতে আমরা বিশ্বাসী নই আল্লাহ রহমত হলে যে কোনো সময় বেরিয়ে যেতে পারবো ও তাকিয়ে বসছে আমার দিকে আল্লাহর রহমত যে কোনো কাজে লাগে এটা ওর বিশ্বাসই করে না যদিও সে মুসলমানের ছেলে পত্রিকা দেখলাম দুই কিলোমিটার লম্বা মেশিন আপনাদের হয়েছে তখন ছবিও দেখলাম তারা বলছে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো নেতার মুক্তির জন্য নিজেরা পয়সা খরচ করে এসে এরকম ঢাকায় বুকে দুই কিলোমিটার লম্বা মিছিল করেছে ইতিহাসে নাই বরং নেতারা টাকা দিয়ে গাড়ি ভাড়া করে লোক ফিরি লোক নিয়ে আসে আর এ তো নিজের টাকা খরচ করে লোক চলে আসা লোক এ তো দারুণ ব্যাপার গোয়েন্দা রিপোর্ট চলে গেছে ওদের কাছে দেখো এই মোহাম্মদ মানুষের মধ্যে যখন বাড়বে তো তোমাদের ওই পিস্তল রাইফেল গুলি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে তোমরাও আস্তে আস্তে এই দলভুক্ত হয়ে যাবে প্রমাণ পেলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি গেছি আমার শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করার জন্য হঠাৎ দুজন ঘটপটকে এসে দাঁড়িয়েছে মানে বাবা এখানে ধরলো নাকি আবার পোশাক পরা অবস্থায় আমাদের শিক্ষকরা সব ভয় পেয়ে গেছেন স্টাডিতে আরবি একসাথে আলহামদুলিল্লাহ তারপরে সালাম দিয়ে বলতে স্যার আমরা এসছি আপনার সঙ্গে আপনাকে দোয়া নেওয়ার জন্য তখন একটু ভিতরে ভয়টা সবের কমল তখন আমি বললাম বাবা যে আপনারা কোথা থেকে কি পরিচয় স্যার আর কিছু বেয়াদেবে নেবেন না আমরা যাচ্ছি শান্তিরক্ষী মিশনে বিদেশে তো ফ্লাইট ডিলে তো আমরা গোয়েন্দা রিপোর্ট পেলাম যে আপনি এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি এসছেন আমার ভাবলাম ডিলে যখন আসার সময় তো পাচ্ছি তো যাই একটু স্যার দোয়া নিয়ে আসি 
তাই ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি চলে আসছে আমি কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারছি না যে আসলে কিন্তু দোয়া নেওয়ার নাম কিন্তু অনেক কিছু নেয় এরা কারণ ডিএসবিতে একটু বিশ্বাস আছে নাকি বলছি স্যার আসল কথা বলি এই আপনার বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য আমাদেরকে লাগিয়ে চলে সরকার তো আপনার বিরুদ্ধে তদন্ত করতে গিয়ে আমরা আপনার দলভুক্ত হয়ে গেছি আর কিছু শুনবেন এখানেই আমাদের বিজয় বলো আলহামদুলিল্লাহ এটা হলো আদর্শিক বিজয় আমরা তার চাকরির প্রমোশন দেব না তার বেতন ভাতা কিছু দেব না কিন্তু সে বুঝেছে এই আদর্শ কারো কাছে নাই ওই জন্য আমরা বলছি আগামী দিনে তখন হয়তো আমরা বেঁচে থাকব না যুব সঙ্গে ছেলেরা থাকবে আপনাদের নাতি পোতারা থাকবে তারা দেখবে বাংলাদেশের প্রতিটি বস্তি ঘর এবং হাই রাইস বিল্ডিংয়ে ইনশাআল্লাহ আহলে চন্দন প্রবেশ করবে কোনোদিন একে দাবিয়ে রাখা যাবে না মানুষ হকের সন্ধান পেয়ে গেছে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে ভাবছিলো জবান বন্ধ করে দেবো সাড়ে তিন বছর আটকে তো রাখা গেল আর কিছু একটা কাজ তো করা গেল কিন্তু জবান বন্ধ করলে বটে কলম তো বন্ধ করতে পারো নাই আলহামদুলিল্লাহ কলমের খেদমত হয়েছে ওটা অনেক অনেক মানুষের হৃদয়ে দাগ কাটছে এখন আহলাদিস আন্দোলন যদি আল্লাহ কবুল করেন তাহলে কি জবান কি কলম কিভাবে আল্লাহ পাক আগিয়ে দেবেন সেটা তারই ব্যাপার আমাদের দায়িত্ব স্রেফ নির্ভেজাল দাওয়াত দিয়ে যাওয়া এবং নির্ভেজাল অন্তরে কথা বলা ভিতরে হিংসা বিদ্বেষ রিয়া যদি থাকে কোশ্চিন কালে আপনার আন্দোলন এক পা আগাবেন মনে রাখবেন দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ যদি আন্দোলন করেন শেষ হয়ে যাবেন এটা আমার মৌলিক কথা আপনাদের কাছে এর পরিশেষে আর একটি কথা বলে দিচ্ছি আল্লাহ পাক যেটা আমাদের কাছে বলে দিয়েছেন আগেই অ্যাডভান্স ইন তানসরুল্লাহ এনসুরকুম আইসাবেদ আহদাম যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলিকে দৃঢ় করবেন আচ্ছা আল্লাহকে সাহায্যের মুখাপেক্ষি ইয়াদের অর্থ কি ব্যাখ্যা কি ইন তানসুরুল্লাহ শর্ত যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো এনসুরকুম তাহলে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন তো বোঝা গেল আল্লাহ তো আমাদেরই মতো আমরা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া স্টেজে উঠতে পারি না আল্লাহর বান্দার সাহায্য লাগবে না উঠ থেকে হাঁটু ব্যথা করবো কি একদম ধরাই লাগে তো আল্লাহ আমাদের সাহায্য চাচ্ছে নাকি ইসলামের বিজয়ের জন্য না এর ব্যাখ্যা ওইটা নয় এর ব্যাখ্যা হচ্ছে যদি তোমরা ইন তানসুরুল্লাহ বেতাতুম লে আওয়ামিরুল্লাহ বা নওয়াহি হে যদি তোমরা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ সময়ের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন আপনি আল্লাহর অবাধ্যতা করে কি আল্লাহ সাহায্য পাবেন নাকি আপনি ধরে এখানে আমার প্রায় সবই তো বাপ তাই না সেলিবি তো নাই এমন কোনো বাপ আছে যাতে অবাধ্য সন্তানের পরে খুশি আছে নিঃসন্দেহে আপনার স্নেহের কোনো তুলনা নেই পিতৃস্নেহ মাতৃস্নেহ পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের পরেই স্থান পায় আল্লাহ পাকের রহমের একটা অংশ তিনি বাপ মা রহম মধ্যে দিয়ে দেন এটা স্বাভাবিক অথচ ওই সন্তান যদি অবাধ্য হয় সে কি বাপের দোয়া পায় পায় না তাহলে আপনাকে এটা বুঝতে হবে আমি আল্লাহর অবাধ্য বান্ধা যদি হই কখনই আল্লাহ পাকে আমাকে সাহায্য করবেন না অতএব এই শর্ত কি আমরা পূরণ করতে পারবো এখন ইনস্টাল বলা ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে না এখন ইনস্টাল বলা ঠিকই আছে প্রত্যেকটা কর্মী প্রতিজ্ঞা করুন আমি অবশ্যই আল্লাহ পাকের আদেশ ও নিষেধ মেনে চলবে ইনশাআল্লাহ যদি এইটা যদি আল্লাহ পাকে আমাদের ভাগ্যে রাখেন যদি আল্লাহ পাকে আমাদের তৌফিক দেন আমরা চাইলেই কিন্তু পাব না আল্লাহ তৌফিক লাগবে চাইলেই পাব না আল্লাহ তৌফিক লাগবে আল্লাহ পাক যাদেরকে কবুল করেন তারাই এখানে আসতে পারেন আর সব শেষে যে বক্তব্য রাখব আল্লাহ পাক রসুলের চূড়ান্ত নির্দেশ ওলা তাহা সাধু ওলা তাজাসু ওলা তাহাসু ওলা তাবা গাজু বকুন ওয়ানা তোমরা পরস্পর সিদ্ধান্বেষণ করো না কারোর পিছনে স্পাইগিরি করো না তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ ও হিংসা করো না তোমরা সবাই আল্লাহর বান্ধা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও আল্লাহ রসুলের এই দ্যার্থহীন বক্তব্য পৃথিবীর মানুষের কাছে ভাসছে হাদিসে আমাদের সামনে রয়েছে এরপরও আমরা পরস্পরে হিংসায় জর্জরিত হয়ে আছি আপনি যত বড় বিদ্বান হন না কেন যদি আপনার মধ্যে হিংসা এবং অহংকার ঢুকে পড়ে আপনি শেষ হয়ে যাবেন মূর্খরা আপনার যত ক্ষতি করতে পারে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি বিদ্যান লোকই করবে যদি সে হিংসুক হয় ব্যাংক ডাকাতি কি সাধারণ চোরে করে জ্ঞানী চোররাই ব্যাংক ডাকাতি করে কারণ ব্যাংকের ওসব বুঝতে হবে তো 
বুঝদার লোক সবচেয়ে নিচে নেমে যায় যখন সে হিংস খায় রিয়াকার হয় বিদ্বেষী হয় আবু জাহালের নাম ছিল আবুল হেকাম সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ ছিল জ্ঞানীদের পিতা সেই লোকটা ইসলাম বোঝেনি সেই জন্য সে আবু জাহাল হয়ে গেল এটা কি আমাদের মধ্যে না হবে না নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যে এটা হতে পারে অত এই বিষয়টা সাবধান থাকবেন প্রত্যেকেই মনে রাখবেন আমি পরকালীন মুক্তির একটি আন্দোলনে এসেছি এই আন্দোলনের সামান্য কর্মী হতে পারাটা আমাদের জন্য অত্যন্ত বড় গর্বের বিষয় হাদিসের ভাষায় বলি ইনকান তায়সা আব্দুল দিনারে বা দেরহাম তায়সা আব্দুল হামিসা ধ্বংস হোক দিনারের গোলাম দেরহামের গোলাম উত্তম পোশাকের গোলাম যা ঔতিয়া যদি তাকে দেওয়া হয় খুশি হয় না দেওয়া হয় না খোশ হয় যে ছুটি চাইলে ছুটি দেওয়া হয় না সুপারিশ করলে কবুল করা হয় না যদি বলা হয় ওই পিছনে বসো পিছনে বসে যদি বলা হয় তুমি জুতা চৌকি দাও জুতা চৌকি দেয় তবু সে আনুগত্যের বাইরে যায় না তাদের জন্যই তাদের জন্যই জানাতে সুসংবাদ হাদিস বলার পরে নিজস্ব কোনো ভাষা কি বলা উচিত হবে এরকম কর্মী কজন আছে নিজে নিজে চিন্তা করুন দিনার দিরহামের গোলামরা ধ্বংস হোক উত্তম পোষার গোলামরা ধ্বংস হোক এই কি চাতা ব্যাপার নাকি যে তিনটা জিনিস মানুষ বেশি আকৃষ্ট হয় সে তিনটা নামই আল্লাহ রসুল করেছে বিষয়গুলো প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য জরুরি আর আমাদের জন্য আর বেশি জরুরি এই জন্য যে আমরা সমাজ সংস্কারের দায়িত্বে নেমেছি উনিশশো আটাত্তর সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সংস্কারের দাওয়াত নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম আজকে দু সালে চল্লিশ বছর পরে সে কিন্তু সে একই কথাই বলছে সমাজ সংস্কারের গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নবী রসুল্লাহ দুনিয়া কাজ করেছেন আমাদেরকেও সে কাজ করতে হবে যারা এটা পছন্দ করে না তারা কখনোই বলবে না যে আমাদের এটা খারাপ নমরুদ বলেনি ফেরাউন বলেনি মা উরি কুমিল্লা সবিল আর রসা কি বলছিল ফেরাউন আল্লাহ বলে দিচ্ছেন ফেরাউন বলেছিল হে জনগণ আমি তোমাদেরকে সবিল আর রসা ছাড়া কিছুই দেখাই না অর্থাৎ উত্তম রাস্তা দেখাই আসলে কি ফেরাউনের রাস্তাটা কি উত্তম ছিল না মুসার রাস্তা উত্তম ছিল চিন্তা করুন তো সে যুগে ফেরাউনরা বলেছে আমরাই উত্তম রাস্তায় মানুষটা জনগণকে পরিচালিত করি এই যুগের ফেরাউনরা ঠিক একই কথাই বলছে আমরা জনগণের স্বার্থে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য উত্তম পথ বাতলাই দিচ্ছি বলছে না অথচ জনগণ ধ্বংস করে দিচ্ছে প্রচলিত রাজনীতি ইহুদি নাসার রাজনীতি মানুষকে পরস্পরে দুশ্মনে পরিণত করে ফেলেছে মানুষ আর পরস্পর ভাই নাই এক একজন এক এক পার্টির লোক কেউ কোশ্চিন করে অপর পার্টিকে মহব্বত করতে পারে না এই বিভক্তি আমরা ব্রিটিশের দোষ দিই না এটা মানুষের মধ্যে এক মজ্জাগত দোষ এটা ইসলামের বিপরীত এই বিষয়টি মনে রাখবেন ইসলাম বিজয়ী হওয়ার জন্য এসেছে পরাজিত হওয়ার জন্য আসে নাই আমাদের কারণে ইসলাম পরাজিত হচ্ছে আমরা যদি বাংলাদেশে কিছু উত্তম মুসলমান তৈরি করতে পারি যারা পরস্পরকে ভাই হিসাবে বুকে টানে যারা মানুষকে মানুষ হিসেবে অব্যত করে হতে পারে আপনি হিন্দু হতে পারেন আপনি বৌদ্ধ হতে পারেন আপনি খ্রিস্টান হতে পারেন আপনি হানাফি সাফি মালিকি আমি যাই হন না কেন আদম সন্তান কিনে বলেন এতে কোনো সন্দেহ আছে আপনি আদম সন্তান আর আমার কোরআন শুধু আহালিসের জন্য নাকি সারা বিশ্বের মানবতার জন্য নয় আমার হাদিস কি সারা বিশ্বের মানুষের জন্য নয় আমার রসুল কি বিশ্বের নবী নন তা আমার দাওয়াত তো বিশ্বের মানবতার জন্য আমার দাওয়াত কখন একটা বিশ্বের গোষ্ঠীর জন্য নয় আপনি তো বলবেন সঙ্গে সঙ্গে আপনি আহলাজ বাদে ইসলামী আন্দোলন বলেন জি না ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য আমরা আহলাজ যুব সংঘ শুরু করলাম প্রথম প্রশ্ন আমাকে করেছিল তৎকালীন সময়ের ইসলামী ছাত্র দলের লিডাররা আমাকে বাসায় যেয়ে বলছে বাংলা দুয়ারে গিয়ে যে ভাই আপনি যদি ইসলামী যুব সংঘ রাখতেন তো আমরা ঢুক ঢুকতে পারতাম আমরা তোমাদের ঢুকাবো না বলেও তো নাম রাখছি কেন আমরা মুসলমান না তা আদৌ না আমরা মুসলমান না তা আদৌ না আপনি হাদিস করান দেখি হাদিস করেন মারেন না কিসের মুসলমান আপনারা বোকার সাথে দিকে এড়িয়ে চলে যাচ্ছেন ফেকার নাম করে কিসের ফেকা ফেকা কি করোনা দিয়ে বানাইছে নাকি এক কথা একদম চুপ মুসলমান হলে সে আত্মসমর্পণ করবে হাদিসের সামনে কোরআনের সামনে আপনি আত্মসমর্পণ করেন না আপনি নিজের ইচ্ছা মতো চলেন নিজের দল মানে মজাব বানাইছেন তরিকা বানাইছেন আপনি কিসের মুসলমান তো আপনার মতন মুসলমান আমরা নেব না বলি তো আহলে যুব সঙ্গে করছি সেটা সেরকম করেন হাজির সামনে মাতরা তো করবে ব্যাস ওই দিন থেকেই তারা বুঝে গেছে এই লোক কত সহজে গিলানো যাবে না তা অসম্ভব 
আর এই আন্দোলনের সঙ্গে সমস্ত ইসলামী আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্য এখানে বৈশিষ্ট্যগত আদর্শগত আদর্শের সঙ্গে কোনো আপোষ নাই আপোষ করবেন জীবন যাবে দশবার জীবন হবে দশবার মরবে কিন্তু আদর্শের সঙ্গে কোনো আপোষ হবে না আদর্শের বাইরে গিয়ে কারোর সঙ্গে কোনো আপোষ নাই কিসের রফলে দেন কিসের আমি না কিসের কি ছাড়াও একজন লোক যদি রফলে নাও কারো সে কাফার হবে নাকি আপনার এখন খুব ঘন ঘন বক্তব্য রাখেন আহলে সব এ খাও কিসের আহলে দিস বেটা তুই যারা খবিস তো আমলে আখলাকে আগে দেয় কোথাও আহলে যে কিচ্ছু নাই আহলে ঘরের জন্ম হয়েছে বলে তুই আহলে চেয়ে গেছো এত সস্তা আহলে হওয়ার জন্য আবু বকর রোমরকে সামনে রাখতে হয় আহলে হতে গেলে খালেদ তারেক মুসাকে সামনে রাখতে হয় আহলে হতে গেলে শুধু বাতিল লোকদের সামনে রাখতে হবে না যারা আপোষ বকি যারা নাস্তিককে বাতের সঙ্গে আপোষ করে সেগুলোর সঙ্গে আপোষ করে বেদাতের সঙ্গে আপোষ করে শিক্ষকের সঙ্গে আপোষ করে কষ্ট কেন তাদের আপোষ হতে পারে না আহলে আন্দোলন একটা মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ এযুগে নয় সারা বিশ্বের জন্য চ্যালেঞ্জ এটা শুধু বাংলাদেশের জন্য না সারা বিশ্বের নেতাদের সামনে একটা বুলেটের মতো বোমার মতো বাংলাদেশ আমরা বলেছি সকল বিধান বাতিল করো ওই বিধান কায়েম করো এটা শুধু বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীতে হতে হবে এটা কারণ আমার বলে দিয়েছে ফল্লা দি আরসলা রসুল বিল খুদা ও দিনে থাকলে ইউদেরা বলা দিনে কুল্লে পৃথিবীতে যত দেবন ব্যবস্থা আছে সবার উপরে ইসলাম বিজয়ী হবে সেই বিজয়ী বুলেট দিয়ে বোমা দিয়ে হবে না সেই বিজয়ী হবে আদর্শ দিয়ে সেই আদর্শের প্রচারক আপনারা এক একটা আহলাদিস এক জায়গায় বসবে সারা গ্রাম নড়াশোনা করবে তারই নাম আহলাদিস ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের রিপোর্ট আঠারোশো বাহাত্তর সালে আবার ইন্ডিয়ান মুসলমান বইটা পড়ে দেখুন একশো ছয় পৃষ্ঠায় তারা পরিষ্কার বলে দিয়েছে এক গ্রামে একটা ওহাবি যখন ঢোকে পুরো গ্রাম ভয়ে ঠকঠকের কাঁপে মেয়েরা দৌড়ে ঘরের মধ্যে পুরুষ লোকেরা দৌড়ে আর এক জায়গায় মানে পাকা পায়খানা ঘর নেই পর্দা ঘেরা বাড়ির পাশ কোন পর্দাটা ঘেরা নেই ওহাবি ঢুকলে ভয়ে সব ঠিক হয়ে যায় এটা আমার আব্বার মধ্যে চরিত্র আমি দেখেছি আব্বা বলতেন যখন আব্বাই কোথাও দাওয়াত দিত জালসার জন্য আগে বলতেন আগে তোমার বাড়ির চারিপাশে পর্দা ঘেরো বাসনা বলতেন বাসনা কলা খাসের শুকনার এটাকে বাসনা বলি আমরা সাতক্ষীরায় ওই বাসনা দিয়ে ঘেরো তাও ভালো কোন পেপারটা ঘরে আহমাদ আলী ঢুকবে না যেখানে উনি যেতেন অটোমেটিক সোজা হয়ে যেত সব নিজে আমি ছেলে দিতে বাচ্চাদের নিয়ে আমার গ্রামের বাসবাগানে জি যে প্যাখান করে ফুটতাম ছোটোবেলায় যেন মেয়েরা বাস গাছের তলায় যে পেশা পেশা না করে যেন পর্দার মধ্যে তারা থাকে একটা আহলাদের যেখানে ঢুকবে সেখানে যদি বেদাত থাকে বেদাত আর হক কি এক থাকতে পারবে তুই যত বড় নেতা তুই মিলাদ করে কেম করো আমি কিন্তু বসে থাকবো একবার উঠবে না লৌকিকতা দোহাই দিয়ে তার নাম আহলাদিস ওই একা বসে থাকবে অতি বসবে বাপরে বাবে কে রে বাবা আপনি বলবেন চরমপন্থী চিনা চরমপন্থী আপনি আপনি বেদাতের পক্ষে চরম আমি হাদিসের পক্ষে চরম আপনিও চরম তার বেদাত বাদ দেন না কেন কথা বলতে পারছে কর্মীদেরকে বলে দিচ্ছি প্রত্যেকটা কর্মী নিজের ঘরে নিজের নেতা কোরআন হাদিস তোমাকে রাস্তা দেখাবে হে ইমানি পবিত্র কোরআন ও সৈ হাদিস আমার সামনে আল্লাহর বাণী এই বাণীর সামনে কোন মানুষকে আমরা টক্কা করি না হাদিসে রয়েছে পরিষ্কার এই জন্য আমরা বায়াত করি এটা জিনিস বানোয়াট কিছু না আপনার ব্যাখ্যায় আপনি থাকেন আপনার কবরে আমি ঢুকবো না আল্লাহ রসুল মক্কা আমির ছিলেন না কি বলছেন বলেন মদিনে আমির ছিলেন না মক্কাকে হাত কাটতে পারতো হুদুদ কায়ম করতে পারতো উনি কি জানতে নাই মদিনে যে আবার আবির হব রাষ্ট্রপ্রধান হব তখনও তার আনুগত্য করা ফরজ ছিল মদিনায় গিয়েও আনুগত করা ফরজ ছিল তখন তার ক্ষমতা বাড়ল তিনি শাস্তি দণ্ডবিধি কায়ম করার ক্ষমতা আল্লাহ পাকা দিলেন তিনি সেটা করলেন আমরাও যদি বাংলাদেশের ক্ষমতা কখনো যাই আমরাও হাত কাটবো আমরাও তাদের এখানে করব তো আল্লাহ রসুল মক্কা আমির ছিলেন আমরা এখানে হতে পারে আমির যদি কখনো বঙ্গভবন যাই ওখানে তো আবার আমি থাকবো আল্লাহ বলে নেই আহলে কষ্টিন গেল বাংলার ক্ষমতা যদি বাড়বে না বলিতেছে নাকি কিসের ভয় আপনাদের এত আমার দায়িত্ব সেরম করেন হাজিস মেনে চলা আমার দায়িত্ব আর কিছুই না সেরম করেন হাজিস মেনে চলা এই মানতে যদি কাউকে বাধা দেয় আমি তাকে তক্কা করি না আল্লাহকে তক্কা করি করোনা হাজিস মানতে যে বাধা দেবে সে মানুষটা সে তো সে তো শয়তান সে ইবলিশ ওই ইবলিশ তো ভয় ভয় না আহলে আন্দোলন বাংলাদেশ জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন এবং হাদিসকে সার্বভৌম ক্ষমতা বসাতে চায় বাংলাদেশের মূল্যতির প্রথম দেওয়া কি বলেন তো 
কথা বলেন সবাই বলে বলে একসাথে লোকদের বলেন কি আসে এক নম্বরে প্রত্যেকের মুখ দিয়ে এই কথা যখন বের হবে তখন বাংলায় বিপুল হয়ে যাবে আবার বলেন তো এই কিতাব সুন্নতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা এতগুলো মানুষ বলতে পেরেছেন দেখান তো কটা সংগঠন বাংলা জমিন আছে ইসলামী সংগঠন যারা এরকম বলতে পারবে ইনশাল্লাহ পারবে না কেউ ইনশাল্লাহ পারবে না করোনা হাদিস একদিকে তুমি যাবে আর একদিকে হবে না আর আমরা বলি করোনা হাদিস যেখানে আমরা আছি সেখানে পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে না নেতা যেখানে আমি সেখানে দিই না নেতা আছে কাল নাই কিন্তু করোনা হাদিস তো থাকবে ঠিক না করোনা হাদিস যেখানে আমরা আছি সেখানে এই প্রতিজ্ঞা যদি বাংলার ঘরে ঘরে উঠে যায় ছেলের মুখ দিয়ে বেরোয় যুবসংঘ হিসাবে মহিলা মুখ দিয়ে বেরোয় মহিলা সংস্থার মুখ দিয়ে বাচ্চাদের মুখ দিয়ে বেরোয় সোনাবলীর মুখ দিয়ে বাংলায় পিপল আসবে না আর এই ভয়ে আমাদেরকে ছেলে ঢুকাইছিল বাবা এই বক্তব্য যেন দেশে না দেয় তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে কিসের মুজাব মুজাব কে আল্লাহ নই বানায় গেছে নাকি মুজাব তো তোমার তৈরি করা বেটা তোমার পকেটের মুজাব ফেলার দিকে বউ আগে ওমর ফারুক বলে গিয়েছেন हलाल कर রসুল আসেন মদিনার তার রোজা মোবারক যাকে বাংলাদেশে এনে ক্যাম্প করা হয় মিলাদ করা ক্যাম্প করা যশ্ন জুলুস করে বেড়ায় সব জাহাজ করে দিয়েছে ক্যাশ করি করে হাদিস করে করে বাঁধিয়ে ঘুরিয়ে ফিরে ব্যাখ্যা করে করে যারা করেছে কোশ্চিম কালো তাদের ধারে কাছে যাবেন না আর তারাই আহলে যে সবচেয়ে বড় দশমন এবং মসজিদকে পর্যন্ত বরদাস করতে পারছে না মসজিদ বানাতে ভেঙে দিচ্ছে কেন কই তুমি তো মন্দির ভাঙো না তুমি তো প্যাগোডা ভাঙো না গির্জা ভাঙো না তুই তো মদের আড্ডাখানা ভাঙো না আহলে যে মডিদ ভাঙো কেন বুঝতে হবে এগুলো এতদিন তো ভাঙেনি এখন ভাঙছে কেন জানি এটা গ্যালাপ সাহেবের অনুসারে মডিদ অত এইটা ভাঙো অন্য মডিদ ভাঙার দরকার নাই চট্টগ্রামে আর একটা মডিদ আছে আহলে সে বহু পূর্ব থেকে আমি তো ছোটো তখন থেকেই ওটা কখনো কেউ ইউটিউব খসায় না যেমনি গ্যালাপ সাহেবের অনুসারে একটা মডিদ হয়েছে অমনি হামলা পাঁচ ছয় হাজার লোক দিয়ে বিশাল বেশি কেন বুঝে গেছে আহলাদিস মানে এরা আর এদের আন্দোলনের সামনে কিছু টিকবে না এদের এদেরকে খতম করতে হবে আহলিস আন্দোলন বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে আদর্শিক আন্দোলন কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমাদের কোনো সংঘাত নাই প্রত্যেক ভাইয়ের প্রতি আমাদের আবেদন আসুন পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদেশের আলোকে বলুন আমার সঙ্গে আসুন পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদেশের আলোকে জীবন গড়ি জীবন গড়ি বঙ্গ ভবন গড়ি না জীবন গড়ে মানে কি এখানেও যা আমি ওখানেও তাই জেলখানা গলে যে পোশাক নতুন ভারত সেই পোশাক একইভাবে সব জায়গায় চলবো জেলখানাও আমার বাড়ি এটাও আমার বাড়ি কোথায় নেবার রাখো সমস্যা কোথায় আমার নবী রসুল্লাহ জেলখানা বলে চাই মরতে পারি না এগুলো মন খারাপ করার কোনো ব্যাপার নাকি এগুলো পরীক্ষা আমাদের জীবনে আজ আমাদের কর্মীদের অনেক কষ্ট হচ্ছে হজ থেকে ফিরে এসেই ফোন করতে গেলে বাধ্য হয়ে কুমিল্লা জেলা সভাপতিকে নিয়ে চলে গেল প্রকাশ্য সভার সামনে দিয়ে নিয়ে চলে গেল উঠে আবার বাগরার জেলা সেক্রেটারি এখন কারাগারে আছে তিন দিন আগে তাকে আরেকটা নিয়ে চলে গেল এত জেল তুলম আমাদের উপরে কেন কোনো পুলিশের খবর নাই ক্ষমতা নেই ক্ষমতা নেই ক্ষমতা নাই তাহলে তান্দন বা বাহালের যুব সঙ্গে একটা ছেলেকে জঙ্গি প্রমাণ করতে পারে ইনশাল্লাহ কোশ্চেন কালও পারবে না কিন্তু তাদেরকে কেন ঢুকানো হচ্ছে এই কৈফেত তোমাদেরকে একদিন দিতে হবে যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী আছো যারা সরকারে আছো কৈফেত তোমাকে এখানে দিতে হবে না ইনশাল্লাহ প্রস্তুত থাকো কেমন তোমরা দিতে হবে আমাদের কোনো নিরাপদ কর্মীদের তোমরা ক্ষতি করো ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে বস্তাতে হবে প্রস্তাতে হবে প্রস্তাতে হবে আগে সরকার যখন আনন্দের দুনিয়াতে বেদা হতে পারে নাই তোমাদের কঠিন এমনি করে পৌঁছতে পৌঁছতে যেতে হবে দুনিয়া থেকে এত সহজ নয় আহাল ইসলাম বাংলাদেশের কোনো নেতা কোনোকে হাত দিলে আমরা আল্লাহকে বলি আল্লাহ ফরিয়াদ তোমার কাছে বিচার তুমি করো কোন বেটার যে টকা করি না আমরা অতএব আল্লাহকে ভয় করুন আহলে চান্দনকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিন সারা বিশ্বের সর্বত্র আহলে চান্দন এগিয়ে যাবে বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার হবে অশুদ্ধ ইসলাম নয় উদ্বোধনী ভাষণে 
আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন ইন তানসুরুল্লাহাম যদি তুমি আল্লাহকে সাহায্য করবে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এই যদি অর্থাৎ এই শর্ত যে আল্লাহ দিলেন এই শর্ত পূরণ করতে রাজি আছেন আল্লাহ তুমি কবুল করো যেন আমরা এই শর্ত পূরণ করতে পারি পরিশেষে যে সমস্ত মুরব্বি এসছেন অতি কষ্ট করে ধরে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আনন্দ বোধ করছি এই জন্য যে আপনি ডক্টর বাড়ি সাহেব ছোট ভাই আমাদের স্টেজে বসে আছেন আমরা তাকেও স্বাগত জানাচ্ছি এবং সবার কাছে দোয়া যাচ্ছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত যেন প্রকৃত হালে হিসেবে বাঁচিয়ে রাখেন কোনো অবস্থাতেই যেন আমরা পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের মহান দাওয়াত থেকে বিচ্যুত না হয়ে যায় যেন শয়তানের ধোকায় পড়ে যেন আমরা এই সংগঠন থেকে বাইরে চলি না যাই আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে দিনে হকের জন্য কবুল করুন এবং জান্নতুল ফেরদাউসের অধিকার হওয়ার জন্য তৌফিক দান করুন মা বন্ধুর কথা ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনেক মহিলা সংস্থা মা বন্ধু এসছেন আমি অত্যন্ত খুশি যে তারা দুঃখ থেকে কষ্ট করে এসছেন আমাদের ছেলেদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের যুব সংখ্যার প্রোগ্রামটাও একই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে দিয়েছে ইনশাল্লাহ কালকে আপনাদেরকে পাবে যারা সহযোগিতা করছেন তারা সবাইকে ধন্যবাদ এবং সর্বোপরি আল্লাহ পাকের বশেষ মেহরবানি যে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি দিয়ে আমাদেরকে এখান থেকে উঠিয়ে দেন নাই আল্লাহ সবই আদায় করতে হবে না এই ভয়ে পড়ি এত টাকা খরচ করে ওপর দেওয়া কি যাত্রী বল দেওয়া হয়েছে কোনো বার কিন্তু দেওয়া হয় না কিন্তু আল্লাহ পাকে তুমি ভয় করছো আমি ঠিক আছে সমস্যা নেই এটা আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত আমাদের প্রতি আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাকেন আমাদেরকে সুন্দরভাবে আসতে এবং কালকে দুদিনের প্রোগ্রামটা সম্পন্ন করতে হবে আপনাদের আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরাকাত